Убираю последствия ночного дождя. Вышло солнце, и мы едем на великах втроем в соседний городок. Норбил – самый большой город на острове. Но в итоге он, конечно, крошка. Меньше, чем наш Верда. Бывшее рыбацкое поселение. Но сначала в местную блинчиковую, которую зовут здесь почему-то вафельной. Я беру всегда все с рыбой, а эти двое спецы по сладкому. Городок такой колоритный, как маленькая драгоценная шкатулка. Хочется заглянуть в каждое окошко и рассмотреть все детали фасадов. Говорят, что многие улочки и тропинки не менялись в течение веков. У традиционных старых домиков крыши покрыты соломой. Стены непривычно яркого терракотового цвета. И вместе с белыми деревянными деталями, дверями, ставнями, заборами выглядит очень нарядно. Но вновь, не в ниф и прочие красные шапочки на ум приходят. Главная улица – пешеходная зона, и она тянется вдоль моря. Иногда даже можно увидеть тюленей, не на улице, конечно, но на небольшом песчаном берегу, всего в 50 метрах от гавани. И мы их встретим позже. Обратный путь через дюны. Здесь все в холмах и пригорках, как в сказочном путешествии. На вид много сухой травы, но воздух наполнен ароматами трав, луговых цветов и елей. Мия устала, мы много проехали. Пытаемся продолжить путь в качестве игры. Сейчас просвет, а потом снова начнет лить. Выезжать на прогулку пока нет смысла. Что еще делать в кемпинге, когда нельзя выйти наружу? Убраться в своем маленьком домике, а убраться сложно. Много вещей, мало места. За это время может навести порядок, сходить, постирать вещи, помыть всех членов семьи и себя не забыть.
Дождь прошел, и можно сгонять в дюны и на пляж. На подъезде меня сносят, и я одна на велике тут. У меня электробайк, и он держится против сильного ветра. Очень красиво. Водой залила весь пляж. Сегодня уезжаем с острова. Пробыли всего три дня, но надо возвращаться. Пришла супер идея позавтракать прямо в машине на берегу. А вот и тюлени. После тюленей звоним оленям. Вот волшебное место на краю Орхуса оленей парк. Сам по себе парк очень живописный, и местность в нем более холмистая по сравнению с лесом вокруг. В привычном смысле это никакой не парк оленей, так как он не для охоты на оленей. Он для охоты оленей на людей и содержимых их сумок. Нас привела подруга и заранее побеспокоилась о нескольких кило моркови. Наверное, это самое яркое впечатление поездки. Не каждый день встречаешь ручных оленей, подталкивающих тебя в бок и сующих морды в карманы и сумки. Едем в центр Орхуса поужинать в классном недорогом месте. Это стритфуд маркет. Здесь можно найти в кухню на любой вкус. Наш вкус ясно какой. 
Потом возвращаемся к парку, нашли поблизости очень красивый паркинг для кемперов с видом на море. Завтрак у подруги. Музыка. Теперь по плану знаменитый музей Арос. В моей программе Must See в Дании. Сначала на верхний этаж, потому что это особенное место. Известный датско-исландский художник Олафур Эллиосон спроектировал вашу радужную панораму. Такое у нее название. Это постоянное произведение искусства музея, состоящее из круговой 150-метровой в окружной стеклянной галереи всех цветов спектра. Можно прогуляться по всей панораме, смотря на залив и город сверху, через все цвета радуги. Как в детстве, через цветные стеклышки. У меня были такие. Мы в музее изобразительного искусства Арос. На самом верхнем десятом этаже. Спускаемся этаж за этажом, начиная смотреть с постоянной коллекции музея, заканчивая актуальной. Через все этажи и проемы тянется, как змей, свисая каплями и торча помпонами, многомерная инсталляция Джоанны Васконселес «The Valkyria of the North». И это что-то невероятное. Красочная, как радуга с крыши, но мягкая, что хочется обнять, как огромная плюшевая, в то же время елочная игрушка.
Потом ниже мы на выставке далеко от дома. Я от нее в восторге. Много интересных работ. Да все интересные. И в конце знаменитый мальчик австралийского художника Рона Мьюика. Столько раз видела на фото, и вот наконец живьем. И он потрясающий. Фигура мальчика отлита из стекловолокна. Гиперреализм, с которым он выполнен, оживляет мальчика, но в то же время он выглядит чуждым и нереальным, как Гулливер. А вот реальные картонки бездомных людей с надписями на разных языках, где они просят поесть, оформленный в классический багет. Выехали из Дании всего за два с половиной часа. Решили переночевать на севере Германии. Теперь домой.